sa field officer natin. Ang mag end kung talaga ka ng mga volunteers natin is si field officer. Sino sila yung nababago sa bawat bayan natin? So kung makikita natin dito sa dashboard niya, meron na siyang ano, uh, isang volunteer. So hindi siya active kasi hindi siya kasama dun sa service schedule. Kung baga, wala pa siyang contract or schedule kung hanggang tayo lang yung service niya. Yan. Requirement kasi yung service schedule dun sa payroll natin. So mag-aad mo na ulit ako ng mga volunteers. So isa pa ka mag So, pag ma-pin-up ulit natin itong mga information na ito sa ibang natin. Then, kung pag-alit tayo dito sa volunteer list natin ng white deck. So, makikita natin na dalawa na siya. So, itong button na ito dito sa front ng right. Ayan. Ibig sabihin niya is view button. And then, itong button na ito is archive button. So, makikita natin dito yung status ng service period nila is nakalit pa. Ibig sabihin, hindi pa na-encode yung field officer natin. Then, wala pa siyang requirements and wala pa siyang ano, accomplishment. So, paano pa siya mag-ano? Screen. Yan. So, si field officer natin, lahat ng volunteers niya, is i-update niya yung mga status. So, for example, ito si, ano, si Derby. Yeah, and pwede siya mag-add ng ano, ng service ko yun. Yeah, so kung makikita nyo, pag-clinic natin yung picture na yun, is pwede siya ang ano, maging ID. Siya is ganda yung ano nyo siya. Ah, nagigigitura ng ID niya. Then meron din siya dito na ano, na code ng ID niya. So, ito yung ID number niya. So, lahat ng mga information na yun is na in-encode natin kanina is mapapalagay dito sa ID ng ano, ng volunteer natin. So, pwede natin siya i-edit. Click lang natin ito. Bawa. So, meron na siyang picture. So, pag-print ulit natin yung ID niya, makikita na natin na may picture na siya. So, lahat lang yun is ang gagawa is si ano, si field officer natin. Ngayon, ito namang service period na to. Ito yung ano niya, schedule niya. O kaya lang siya na-employed or kung kaya lang siya naging active na volunteer. So, for example, sabihin na natin na from April to to June 2023 is volunteer siya na ang pwede. So, yun yung nasa contract niya, for example. And then, ito naman, ito naman mga requirements na to is requirements niya for the second quarter of year 2023. Ayan. So, ang nag-a-active nito ang quarter na to is si office administrator natin. So, si field officer, ang kailangan niyang gawin is kunin yung mga requirements ni ano, ni volunteer natin, then i-update niya dito. Ayan. Click natin yung update. Then, 
then yank it again. So, kung gusto niya pa isa-isa, then same. So, yun pa lang yung meron siya kay Parkins. Then, halimbawa, na-comply niya na lahat, pwede niya naman i-check lahat, then same. So, kung meron siyang mga previews na, ano, previews na mga records, dito rin siya lalabas. Yan. So, kapag wala ka pang, ano, wala ka pang requirements, hindi is my idea kung lalabas dito. So, dito naman yung accomplishment niya. Yan. So, ang active natin kasi na quarter ngayon is second quarter ng 2023. And yung part ng quarter na yun is April, May, June. So, for example, for the month of April, nagpasa siya ng accomplishment, pero with ever. Okay. So, considerin natin yan. Meron na siyang pinasok, pero may error pa naman. So, meron tayong tali kung ano yung mga requirements na naipasa niya. Di ko alam kayo natin. Ngayon, nagpasa ulit siya, tapos nakumutip niya na, yan, pwede na rin siyang i-update. So, pagtingin natin dito sa bottom list na ito. So, makikita niyo, okay na yung service periods niya. Tsaka yung requirements niya. Pero yung accomplishment niya, hindi pa kasi, i-click pa lang naman yung natatapos niya sa quarter na yun. Pwede nga rin siyang i-update from time to time. Okay. Okay. So, kung makikita natin, kung plato na yung ano, <coughs> Yung service period requirements na nakapishment niya, ni volunteer natin. So kapag wala itong service period, yung volunteer natin, hindi siya makakasama sa atin. Then meron pa dito isang function. Ito yung ano, tinatawag natin ng batch adding ng service period. Medyo hassle kasi kung isa-isa lang yung ano, pag-a-add natin ng service period. So, halimbawa, from, ano, from June to July naman. Ayan. So, June to July 2023, sila ulit yung, ano, kasama doon sa Golden Years. Pwede natin mag-select na ako, ano, kung isi ba ito. Pwede natin manually na i-add pa isa-isa. O pwede naman natin i-all. Ayan na. So, kapag naman may nag-duplicate tayo na na-ilagay, mag-e-error naman siya dito or mag-loading siya. Ayan. So, i-verify natin. Tignan natin kung may schedule naman siya ng ano, ng June tsaka July. So, nag-success naman siya. Ayan. Wala siyang pang-click. So, ang ginawa ng system natin is i-select na yung ano natin. Yung service period ng mga volunteers natin. Ayan. So, punta tayo dun sa, sa office administrator natin para mag-generate naman ng payroll. So, yung papa, mag-generate ako ng payroll ng uh, April to May. Tapos magsaselect ako ng ano, bayan. Then, check natin kung sino yung pwede natin isa ako sa payroll. Ayan. So, isa lang ang lumabas. Kasi, si isa natin volunteers, is wala siyang ano, wala siyang schedule ng e 3 at May. So, hindi siya dapat bayaran sa payroll na yun. So, pwede natin itong isip itong payroll na ito. Ayan. Ito yung makikita natin. Ito yung viewing natin. 
So, meron tayo mga ano, signatories. Ayan. So, yan din yung kasama sa payroll natin. Pag dinownload natin siya, naka-format na siya. Ayan. So, meron tayong ano, e-print to main na ano, na period of service. So, 500 siya per month. So, ang mga bayaran sa kanya is 1,000. Ayan. So, naka-format na yung payroll natin. Then, ito rin yung mga ano natin, mga signatories. So, kapag inadit natin yung signatory dun sa system, mapapag na dito sila. Taka. Ngayon, kung umabot naman na ang napastridi yung ano natin, yung volunteers natin, pag may nag-stage na siya dito, magamahin ko. Ngayon, yung payrolls na yun, is meron siya dito ng history. Ayan. So, noong ano, ngayong, ayan. Ngayon, is nag-generate tayo ng isang payroll, pwede natin siyang palikan. So, noong time na nag-generate tayo ng payroll ng 8-12, ito pala yung kasama dun sa payroll. Ngayon, nag-update yung mga active officers natin, nandito ka ng wall of green. So, for example, sabi na natin yung isang.
So, siya yung nag, ano, siya yung may hawak ng account na doon. So, siya yung nandito sa So, same signatories pa rin nung sa payroll. Ngayon, kung gusto naman niya makita yung ano, lahat ng volunteers sa municipality ng Biden, pero hindi hindi ko dito. Ayan. So, kung ano yung itura ng Excel, yun din yung itura rin ng payroll nito. And pwede rin natin i-download. Habang kasi nababa yung mga ano natin, mga field officer natin, may mga hawak silang mga skills. So yun yung mga reports natin. Then meron din access dito yung ano natin, ang volunteer natin. Basically, siya lang yung nag inform sa mga ano natin, mga field officer, kung sino ba yung mga walang may partners. So, ang username ng mga representative natin is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, yan lang yung pwede niyang gawin, yung ground. functionalities ng system natin. 